السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبائه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا علمنا يا رسول الله انظر أحوالنا اشفع لنا يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله ومنذ ألزمد أفكاري مدائحه وجدته لي خلا في خير ملتزمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا غاسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل وسلم وبارك عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي اللهم صل وسلم وبارك علي يمينا بربي إن قلبي يحبه يمينا بربي إن قلبي يحبه فذاك رجائي في الممات وفي المحيا فذاك رجائي في الممات وفي المحيا صلاة وتسليم و قلبي لن نيودي حبيبي كنبي الونودي كرلو بريتشو ترام نسيبي سيغري تشودي كاتو كيدكام نيان كني كنبيل ونودي اندي راويل ونودي اندي قلبي لنا نيودي قلبي لنا نيودي حبيبي كنبيل ونودي 
കരളു പറിച്ചു തരാം ന സ്വീബേ സ്വീകരിച്ചൂടെ കാത്തു കിടക്കാം ഞാൻ കനിയെ കനവിൽ വന്നോടെ എൻ്റെ രാവിൽ വന്നോടെ എൻ്റെ കൽബിലണഞ്ഞോടെ അള്ളാഹു മസല്ലി വസല്ലിമ ബാരിക്കാളെ ഏറെ ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ സയ്യിദന്മാർ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ഠരായ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഉമറാക്കൽ എൻ്റെ സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ഠരായ അറിവിൻ്റെ നിറകുടങ്ങളായ മുത്താല്യമീങ്ങൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മപെങ്ങന്മാർ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വ ആലിഹി വ അഷാബിഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മജിലിസായി റബ്ബ് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരമുള്ള ഒരു വേദിയായി നാഥൻ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്നല്ല ആദർശ കൈരളിയുടെ എല്ലാമെല്ലാമായിരുന്ന മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദവർകൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെയുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെയുടെ തിരുനോട്ടം നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് വിശുദ്ധമായ ഷാബാനിൻ്റെ രാത്രിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ഷമാപണം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എൻ്റെ മാമയായ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ മാമ എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ അമ്മോശനെന്നോ അമ്മാവനെന്നോ ഒക്കെയാണ് പറയാം ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് നാഴിമി ഉസ്താദ് അവർകൾ വിസ സംബന്ധമായ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ യു എ ഇയിലാണ് നിലവിലുള്ളത് പരമാവധി വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ അടുത്തു ബേക്കലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരു നിലയ്ക്കും എനിക്ക് നാളെ മലഹറിൽ വരാൻ പറ്റില്ല മോൻ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോകണമെന്നും ഈ വിഷയങ്ങൾ അവരോട് പറയണമെന്നും ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞത് വിസ കിട്ടിയാൽ ഇൻഷ അള്ളാ നാളെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്നും ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ ആമുഖമായി ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഉസ്താദിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പലരും വന്നവരുണ്ടാകും അവർ എപ്പോഴാണ് ഇനി ഉസ്താദ് വരിക എന്ന് കാത്തിരുന്ന് മൊഷിയരുതല്ലോ അവരുടെ ചിന്തകൾ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ നാം എല്ലാവരും വലിയൊരതിഥിയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരതിഥി നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാകാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ഒരതിഥിയെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാറില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ വരികയാണ് എങ്കിൽ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പോസ്റ്ററുകളും നോട്ടീസുകളും ഇറങ്ങാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വലിയ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ എത്തിച്ചേർക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മളാകുന്നവർ പരമാവധി പ്രചരണങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആ വിശിഷ്ട അതിഥിയെ ഗംഭീരമായി വരവേൽക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്കൊരതിഥി കടന്നു വരുന്നു ആ അതിഥിയെ ഞാനും നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു ആ അതിഥിക്ക് നമ്മൾ ആതിഥേയത്തമരുളാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയും സ്വാഗതം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആ അതിഥി വിളംബരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പള്ളി മെഹ്റാബുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി അള്ളാഹുമാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ അതിഥിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ റമലാൻ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച ഏറ്റവും ലോകം കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ അത്ഭുതം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിനെ ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ വിശുദ്ധ റമലാനിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിലാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഒരു മതം മാത്രമല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും നന്നായി ഇണങ്ങുന്ന ജീവിത പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളും തെളിവുകളുമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ഞാനും നിങ്ങളും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂരിൽ ജിഷ എന്നൊരു പെൺകുട്ടി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണും മനസ്സും കവർന്നൊരു വാർത്തയാണത് ഹൃദയമുള്ളവരൊക്കെ വേദനിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഞാനും നിങ്ങളും വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നവരാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യവനെ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു വേള ലോകത്തെ വിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കർശനമായും കാർക്കശ്യമുള്ള നിയമങ്ങളായും കണ്ടിരുന്നവർ പോലും പറഞ്ഞു ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ നിഷ്ഠൂരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തവനെ വിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് പോലെ അവൻ അർഹമായ രീതിയിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയോ അവനെ വധിച്ചു കളയുകയോ അവനെ ഈ ലോകത്തു ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആ വാർത്ത വായിച്ചവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ലോകത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ചെറുപ്പക്കാരെഴുതുകയാണ് അവർ പറയുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം മാറേണ്ടതുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഗോവിന്ദ ചാമിമാർ ജയിലിൽ കിടന്ന് തടിച്ചു കൊഴുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പീഡനങ്ങൾ ഇനിയും അധികരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ പീഡി പീഡിപ്പിച്ചവന് സൗദി അറേബ്യയുടെ നിയമം നടപ്പിലാക്കി ഇവിടുത്തെ പീഡിതരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ പുതിയ പുതിയ ചർച്ചകൾ നാം പെടുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഓരോ ആഴ്ചകൾ പിന്നിടും തോറും വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം അതിന്റെ നിയമങ്ങളും അതിന്റെ രീതികളും അതിന്റെ പ്രത്യായ ശാസ്ത്രവും വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുകയാണ് ഈ മതത്തെ തേടി ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ശാന്തി തീരത്തേക്ക് വരുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിന് ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മാലിക് ബിൻ ദീനാറിന്റെ പാദസ്പർശനമേറ്റ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ആ വിശ്വാസധാരയെ പുൽകാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരാണ് കേരളീയ മലയാളികൾ ആധുനികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ മലയാളികളെ വായിക്കുമ്പോ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയോ ചാഞ്ചല്യങ്ങളുടെയും ഏതൊക്കെയോ ജീവിത മാറ്റങ്ങളുടെയും പിന്നാമ്പുറക്കഥകൾ നമ്മൾക്ക് വായിക്കേണ്ടി വരികയാണ് വിശുദ്ധമായ റമലാനിനെ മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട അപ്പാടെയുള്ള മാറ്റം ാണ് ഈ രാത്രി ഞാനും നിങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം അത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചത് ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദർശനങ്ങളെയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം അറബിക്കടലിന്റെ ഓളങ്ങളെ കീറിമുറിച്ച് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തിയ മാലിക് ബിന് ദീനാറിന്റെ കൈവശം ഒരിക്കലും നമ്മ ആരും വായിച്ച ചരിത്രങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുന്ന് വാളുകളും കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയ മഹാനായ സയ്യിദുന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണും മനസ്സും കവർന്നത് ആയുധങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം വളർത്തിയതും ഇസ്ലാം പുഷ്പിച്ചതും ഇസ്ലാം വളർന്നതുമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിന്റെ നടുക്കടലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില ചർച്ചകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നത് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്തിനാണ് ലോകത്തിനൊരു മതം എന്തിനാണ് ലോകത്തിനൊരു മതം ഞാനും നിങ്ങളും അറിയേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇതര ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിരക്തമായി ഒരു വലിയ കഴിവ് ഈ ലോകത്തെ പടച്ച റബ്ബ് സുബഹാനഹൂവ ചാല തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ കഴിവെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു കഴിവ് അഥവാ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു കഴിവ് അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങുമ്പോ അവരുടെ കൂടെ ഇറക്കപ്പെട്ട ജീവിയാണ് പാമ്പ് ഈ പാമ്പ് എന്ന ജീവിക്കു നൽകിയിട്ടില്ലാത്തൊരു കഴിവ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പടച്ചവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് നമ്മളുടെ വിശേഷാൽ ബുദ്ധിയാണ് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് കൃത്യമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി തങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുകളെ വിപുലീകരിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് അത് അള്ളാഹു നൽകിയത് നാമാകുന്ന മനുഷ്യർക്കാൾ പക്ഷേ മനുഷ്യനാകുന്ന സൃഷ്ടി ആ സൃഷ്ടിക്ക് നൽകിയ ബുദ്ധി പലപ്പോഴും അവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലേക്കുമാണ് 
നീതിയില്ലാതെ നിഷ്ഠയില്ലാതെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനാണ് മനുഷ്യനവന്റെ ബുദ്ധിയെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചില നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അനീതിയാണ് മറ്റു ചില നാടുകളിലെ സംസ്കാരങ്ങൾ വേറെ ചില നാടുകളിൽ സംസ്കാരമില്ലായ്മയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമോ പശ്ചിമ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഞാനോ നിങ്ങളോ അതിഥിയായി ചെന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അവർ കുടിക്കാൻ തരുമോ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാ അതിഥിയായി വരുന്നവൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും അവന്റെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുമോ പക്ഷേ പശ്ചിമ ജർമ്മനിയിൽ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം മദ്യമാടോ മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ വരുന്നവന്റെ കൂടെ രാത്രി രാപ്പാർക്കുവാൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ജർമ്മനിക്കാരന്റെ സംസ്കാരം അവർ പറയുന്നു അത് ശരിയാണ് എന്ന് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യ അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്ന വലിയ ആപ്തവാക്യത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് അതിഥിയായി വരുന്നവന് താൻ ആതിഥേയന തൻ്റെ ആതിഥേയനായി തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ദൈവമായി കാണണമെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംസ്കാരങ്ങളും നാടുകളും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മത മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ നീതിയും മനുഷ്യൻ്റെ ബോധവും മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തിയുമെല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ആപ്റ്റായ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഗോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അള്ളാഹു സുബഹ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്നൊരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ കൈമാറി തന്ന ഈ സിദ്ധാന്തമോ ഈ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചു വരുന്ന ഈ മതം ഈ മതത്തിനൊരുപാട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മുക്കൗക്കിസ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ അബൂ സുഫിയാന്റെ യാത്ര അബൂ സുഫിയാൻ മുക്കൗക്കിസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുമ്പോ അബൂ സുഫിയാനോട് ചോദ്യം വരികയാണ് അല്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉടലെടുത്ത പുതിയ ഇസ്ലാമാകുന്ന മതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറയാനുണ്ട് മുക്കൗക്കിസ് രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ അബൂ സുഫിയാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചിട്ടു കൊടുത്തു അവർ ലോകത്തോട് പറയുന്നത് രാജാഹുഹദ് ഈ ലോകത്തെ പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്നവൻ ഒരുവനാകുന്നു രാജാ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ ദൈവമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവാകുന്ന സർവാധികാരിക്കു മക്കളില്ല ഭാര്യയില്ല കുടുംബമില്ല വീടൊന്നുമില്ല നാടുമില്ല കൂട്ടുകാരുമില്ല ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാ ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് അവര് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അവരുടെ കയ്യിൽ വലിയൊരു ആയുധമുണ്ട് രാജാ ആ ആയുധം എന്താണെന്നറിയുമോ അവരുടെ പ്രവാചകരോട് അവർക്കുള്ള ബന്ധമാണ് രാജാ ഈ മതം ലോകത്ത് പ്രലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മൾക്ക് കയ്യിൽ തന്ന മുത്തു മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആ മതത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് ആ തിരുനബിയോടൊരു ബന്ധമുണ്ട് രാജാ ആ വലിയ ബന്ധമാണ് അവരുടെ ശക്തിയെന്ന് മുക്കൗക്കിസ് എന്ന രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അബൂ സുഫിയാന്റെ വർത്തമാനമോ ശരിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫയാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് മഹാനായ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് രണ്ടുറക്കഴത്ത് സുബഹി നിസ്കരിച്ചവരാണ് നാലിറക്കഴത്ത് ലുഹുറ് നിസ്കരിച്ചവരാണ് നാലുറക്ക നിസ്കരിച്ചവരാണ് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമല്ല സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നതെന്നറിയുമോ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന സുബഹി അത് രണ്ടുറക്കഴത്താണ് അത് പതിവ് പോലെ സൂര്യന്റെ ഉദയത്തിന് മുന്നേ തന്നെയാണ് സുദ്ധി കൊല്ലക്കുബറിന്റെ സുബഹി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സുദ്ധീഖിന്റെ സുബഹിക്ക് അതാ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് എന്തേ വലിയ സ്ഥാനം സുദ്ധി കൊല്ലക്കുബറിന്റെ സുബഹിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് സുദ്ധി കൊല്ലക്കുബറിന് തിരുനബിയോടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം നമ്മൾക്കില്ല 
വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രഥമമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മൾക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധമോ ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങുന്ന ബന്ധമല്ല മക്കാ മുക്കർമയുടെ മണിമുറ്റത്ത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ വചനങ്ങളോതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പ്രബോധനം ചെയ്യുമ്പോ മക്കയിൽ കൂക്കി വിളിക്കുകയാണ് മക്കാർ കല്ലെറിയുകയാണ് ഓടി വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഹദീജ വാതല തുറക്കുന്നതാരാണ് ഹദീജത്തുൽ കുബറ സീദത്തും ഫി കൽബിൽ മുസ്തഫ തിരുനബിക്ക് മുന്നിൽ തൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് പ്രാണപ്രേയസന വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പറയും അല്ലയോ ഹബീബായ നബിയേ ആകുലതകൾ ആവശ്യമില്ല തിരുനബിയുടെ താങ്ങും തണലുമായി നിന്നവരാണ് അവർ മാത്രമല്ല മക്കയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ഓടിച്ചെല്ലുന്നു അബൂ താലിബിൻ്റെ വാതിലിൽ മുട്ടിയിട്ട് വിളിക്കുമുപ്പാ ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് ഒപ്പാ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് സമാധാനം പറയുന്ന ഒരാൾ അത് അബൂ താലിബായിരുന്നല്ലോ അതാ വിശുദ്ധ ശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കർമ്മസരണിയുമായി തിരുനബിത്തങ്ങൾ ഇറങ്ങി കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് തണലുകളും കൈവിട്ടു പോകുന്നു മഹതിയായ ബി വി ഹദീജ തുൽക്കുബറ അവിടുന്ന് ഒഫാത്താകുന്നു മഹാനരായ അബൂ താലിബ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുമ്പോ തിരുനബിയുടെ ഹൃദയം പടയ്ക്കുന്നു അല്ലാ എൻ്റെ ഈ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ വീതിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നവരാണ് ഇവർ ഇവരെല്ലാം എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ എനിക്ക് ആരുണ്ട് അല്ലാ അപ്പോഴാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ അധിപനായ ലോകത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രാ നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള അല്ലാ ജിബിരി അലൈഹി സലാമിനെ വിളിച്ചിട്ടു പറയുന്നു ജിബിരി എൻ്റെ പ്രവാചകനെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമോ ജിബിരി ഹൃദയം തകർന്ന മക്കായുടെ മണിമുറ്റത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന തിരുനബിയെ ആകാശത്തിൻ്റെ വിഹായസ്സുകൾ തുറന്നിട്ട് എൻ്റെ അതൃപ്പങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ ജിബിരി ജിബിരി അലൈഹി സലാമിൻ്റെ ചോദ്യം വരികയാണ് അല്ലാ ഞാൻ ആരെയാണ് കൂട്ടാൻ പോകേണ്ടത് ലോകത്ത് അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമരായ സൃഷ്ടിപ്പാണ് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ തിരുനബിയല്ലയോ ഞാൻ കൂട്ടാൻ പോകേണ്ടത് ആ മുത്തുനബിയോടൊപ്പമല്ലയോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരേണ്ടത് എനിക്ക് വാഹനമൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു തരുമോ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറയുന്നു ജിബിരീൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതര കൂട്ടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ജിബിരിയിലെ നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല വാഹനം ഞാൻ തയ്യാർ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗപൂങ്കാവനത്തിലേക്ക് നടക്കുമോ ജിബിരീൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന് തിരുനബിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വാഹനം തേടി ജിബിരി ാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെയും കൊണ്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ അതൃപ്പങ്ങളെ ആകാശത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള യാത്രയാണിത് ഈ യാത്രയ്ക്കു വേണ്ട വാഹനമാണ് കാണേണ്ടത് അതാ അവിടെ എത്തുമ്പോ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുമ്പോ ഫവജത ഫീഹ അറുബീന അൽഫബുറ അതാ നാൽപ്പതിനായിരം ബുറാക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ കെട്ടിനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് 
ഇമാമിനെ സഫിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ധരിക്കുകയാണ് മഹാനായ തിരുനബിയുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള വാഹനത്തെ തേടി ജിബരീൽ അലൈഹി സ്വലാം സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോ ഒരു ബുറാക്കിനെയല്ല നാൽപ്പതിനായിരം ബുറാക്കുകളെ കാണുന്നു അതിലാദ്യത്തെ ബുറാക്കിന്റെ സമീപത്തു ചെന്നു നോക്കി കാണാൻ എന്തൊരു രസമാണ് ഈ ബുറാക്ക് യാത്രയ്ക്കുതകുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ബുറാക്ക് ഈ ബുറാക്കിന്റെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്താലോ മഹാനായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂട്ടാൻ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായ വാഹനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ബുറാക്കുകൾ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം വരുന്ന ബുറാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ യാത്രയ്ക്ക് പറ്റുന്നൊരു ബുറാക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഒന്നാമത്തെ ബുറാക്കിൻ്റെ അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നു നല്ല ആകാര സൗഷ്ഠവമുള്ള രീതിയിലാണ് ബുറാക്കിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ് മഹാനായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാമ ബുറാക്കിന്റെ സമീപത്തു നിൽക്കുമ്പോ രണ്ടാമത് കെട്ടിയ ബുറാക്കിനെ കാണുന്നു അതാ രണ്ടാമത്തതിനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ആദ്യത്തതിനേക്കാൾ മികച്ചത് ഇതാണ് കാരണം ഇതിന് വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ് ഇതിനെ കാണാൻ അഴക് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലോ അപ്പോഴാണ് മറുഭാഗത്ത് മൂന്നാമത്തെ ബുറാക്കിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാണാൻ വല്ലാത്ത അഴകുള്ളതാണ് വല്ലാത്ത കായിക ക്ഷമതയുള്ളതാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലോ ഇങ്ങനെ നാൽപ്പതിനായിരം ബുറാക്കുകൾക്ക് നടുവിലൂടെ നടന്ന് ഇതിലേതിനെയാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ 
അതാബുറാക്കുകളുടെ എല്ലാം തലയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബുറാക്കിന്റെയും തലയിലായ എഴുത്തുകളുണ്ട് ആ എഴുത്തു വായിച്ചു നടന്നു നടന്നു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ബുറാക്കിനെ കാണുകയാണ് കരയുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം തൊടുന്നില്ല നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ബുറാക്കിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് മഹാനായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാമിന്റെ ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പറുദീസയിൽ നിന്നിട്ട് എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് ഇവിടെ കരയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബുറാക്ക് ഇതല്ലേ സുഖലോലുപതയുടെ ലോകമ ഇതല്ലേ സുഖങ്ങളുടെ ലോകമ ഇതല്ലേ അരുവികൾ ഒഴുകി പാഞ്ഞു കളിക്കുന്ന സുവർഗമാകുന്ന ലോകം ഇതല്ലയോ എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് പറയുമോ ഈ കാണുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾക്കു നടുവിൽ നിന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാവരും തിന്നുകുടിച്ച് രസിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അവരെല്ലാവരും നല്ല അഴകുള്ളവരായി നിൽക്കുമ്പോ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബുറാക്ക് മഹാനായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇത് സ്വർഗമാണ് ഇത് സ്വർഗമാണ് ഇത് സ്വർഗമാണ് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ആരും കരയേണ്ടതില്ല ഇവിടെ വിഷമങ്ങളില്ല ആകുലതകളില്ല സങ്കടങ്ങളില്ല പ്രതിസന്ധികളില്ല എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ബുറാക്ക് അതിലുണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടവും റൊമ്മാനും രസമുള്ളതാക്ക ളിപ്പഴം തിന്നാനും ഇതെല്ലാമുള്ള സ്വർഗമാകുന്ന ലോകത്ത് നിന്ന് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് അതാ ബുറാക്കിന്റെ മറുപടി വരികയാണ് അള്ളാഹു എന്നെ ഈ ലോകത്തേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചത് മുതൽ ഞാനൊരു കാര്യം കേട്ടുകൊണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം കേൾക്കുകയാണ് എൻ്റെ കാതുകളിൽ ഒരു കാര്യം വന്നലയ്ക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വലിഹി വാസ്ഹാബിഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളെ ആകാശത്തിൻ്റെ അതൃപ്പങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ാകുന്ന സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം തന്നെ തിരുനബിയുടെ യാത്രയാണ് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നൊരു നാമമുണ്ട് ജിബിരീൽ മുഹമ്മദൻ സമ്മോ നബിയൽ ഹുദാ ജനിച്ചേഴാമത്തെ ദിവസം കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നിർത്തി തിരുനബിക്കു കൊടുത്ത പേരുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് എന്നവർ പേരുവ ചുറസൂലിന് ജനമഖിലരിൽ നബി തന്നെ ഹംദിന്നർഹന് അള്ളാഹുവേ ഗുണമേഗ മുത്തുനിലാവിന് ഒളിയുള്ള കാലം താരപഥമിൽ സൂര്യന് ആ നാമമുണ്ടല്ലോ മുഹം മുഹമ്മദ് ആ നാമം എൻ്റെ കാതുകളിൽ വന്നലയ്ക്കുകയാണ് ജിബിരീൽ 
ആ നാമത്തിന്റെ ഉടമയെ ഒന്ന് കാണാൻ ഈ സ്വർഗ പൂങ്കാവനത്തിൽ കിടന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണങ്ങളെ ത്യജിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ നാമത്തിന്റെ ഉടമയെ കാത്ത് കണ്ണീര് പൊഴിക്കുകയാണ് ജിബിരി അതാ സ്വർഗ പൂങ്കാവനത്തിലെ ഉന്നതന്മാരായ ബുറാക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യമുള്ളവരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി അഴിച്ചെടുക്കുന്നത് തിരുനബിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തു കരഞ്ഞ ബുറാക്കിനെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അതാ കെട്ടഴിച്ചെടുക്കുമ്പോ ബുറാക്കിനോട് പറയുന്നു ബുറാക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് ആ യാത്രക്കൊരുങ്ങണം ആ യാത്രയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ കെട്ടഴിച്ചു പിടിച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ചു നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതൃപ്പങ്ങളിലേക്ക് തിരുനബിയെ വിളിക്കാൻ മക്കാ മുക്കറമയിലേക്ക് വരികയാണ് ജമി <laughs> തങ്ങളിലേക്ക് ഹൃദയം ചേർത്തു വെച്ച ബുറാക്കിന് അവിടുത്തയുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരവും കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വിടുന്നതാഹുവിന്റെ അതൃപ്പങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയത് തിരുനബിയോട് ഹൃദയം ചേർത്തു വച്ചവർക്കാണ് അവിടെ തീർന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു ബുറാക്കനെയും കൊണ്ട് തിരുനബിയുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ വിശദീകരണങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം യാത്രയ്ക്ക് വരണമെന്ന് പറയുമ്പോ തിരുനബി ണ്ടല്ലോ അതാ ജിബിരീലിനോടൊപ്പം യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ബുറാക്കിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ബുറാക്കിന്റെ ചോദ്യമാട് ഓ ജിബിരീൽ ഇതാണോ മുഹമ്മദ് കാത്തുകാത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിലിരുന്ന ഞാൻ കേട്ട ആ നാമമുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദില്ല അത് ഇത് ആണോ അതേ ഇതാണ് മുഹമ്മദ് അതാ ബുറാക്കിന്റെ ശബ്ദമങ്ങ് മാറുകയാണ് തിരുനബിയുടെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ചു നിന്ന് ബുറാക്ക് പറയുന്നു 
ഓ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവാചക പ്രഭോ നാളെ മഷറായുടെ നടുമുറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു ചേരുന്ന ദിവസം അങ്ങയുടെ ഷഫാഴത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മറക്കല്ലേ ആ റസൂലല്ലാ അങ്ങനെ മറന്നു പോകല്ലേ നബിയെ അങ്ങനെ മറന്നു പോകരുത് അങ്ങയോടൊപ്പം സ്വർഗമേറാൻ എനിക്ക് മോഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷഫാഴത്തിൻ്റെ നാളിൽ എന്നെ മറക്കല്ലേ യാറസൂലല്ലാ ഇത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് തിരുനബിയോട് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് നബിയെ ആ കാണുന്ന ബുറാക്കിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കേറണേ നബിയെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്സൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന വിളിയാളമാണ് ലോകത്ത് മെഹബൂ ിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ചേരലാണിത് അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള യാത്രയാണിത് ഇത്ര കാലം താൻ ആരാധിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ സർവാധിപതിയെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള യാത്ര അത് തിരുനബിയുടെ യാത്രയാണ് ഹബീബ് മെഹബൂബിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ മഹാന്മാരായ ഇമാ മുകൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത ബുറാക്കിലങ്ങ് കയറുമ്പോ അതാ ചോദ്യം വരുകയാണ് എൻ്റെ യാത്ര സ്വർഗം കാണാൻ നരകം കാണാൻ മഷറായുടെ നടുമുറ്റത്തുകൂടിയുള്ളൊരു യാത്രയാണിത് നാളെയുടെ ലോകം മുഴുവനും എൻ്റെ മുന്നിൽ കൺകേ തുറക്കാനുള്ള യാത്ര അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന യാത്ര എന്നെ മുൻകഴിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കളാകുന്ന ഉപ്പാപ്പമാരെ മുഴുവനും കാണാനുള്ള യാത്ര എൻ്റെ നേതാക്കളാകുന്ന മഹാന്മാരെ അറിയാനുള്ള യാത്ര എന്റെ കൂടെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന സുദ്ദീഖങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര മാലാഖമാരുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര സന്തോഷവാനാണു ഞാൻ അല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തിരുനബിയങ് കരഞ്ഞു ജിബിരീലിന്റെ ചോദ്യം വരുകയാ ലോകത്ത് നല്ലൊരു യാത്ര നടക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്തും അങ്ങെന്തിനാണ് കരയുന്നത് നിധിയെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് കരയുകയാണ് ആ കരച്ചിലിൻ്റെ വാർത്ത അറിയണം നമ്മൾ ആ കരച്ചിൽ എന്തിനാണെന്നറിയണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് യാത്ര പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തിനാ കരഞ്ഞതെന്നറിയണം നമ്മൾ അതാ തിരുനബിയുടെ ചോദ്യം വരുന്നു ജിബിരീ ഈ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ൂന്ന സുഖാഡംബരങ്ങൾക്ക് മുകളിലേറി ഞാൻ ആകാശത്തിന്റെ തട്ടുകളും കടന്നു ചെന്ന് യാത്ര നടത്തുമ്പോ എനിക്കൊന്നറിയാനുണ്ട് ജിബിരീ നാളെ എന്റെ ഉമ്മത്ത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ജിബിരീ ഈ സുഖത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ജിബിരീ ഒന്ന് പറയണം ജിബിരീൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് എങ്ങനെ അള്ളാൻ്റെ കോടതിയിൽ വരാനുള്ളത് ഞാനാകുന്ന അവരുടെ നേതാവ് ബുറാക്കിൻ്റെ മുകളിലേറി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ അനുയായികൾ എങ്ങനെയാണ് പടച്ചവനെ കാണാനെത്തുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ജിബിരീലാം വളരെ മനോഹരമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹു സുബാനുടെ 
തിരുദൂതരുടെ മുന്നിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതൃപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വർഗലോകത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്നരകത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങയുടെ യാത്ര ബുറാക്കിലാണ് എങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു ചേരാനുണ്ട് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞ അത് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ വേദി കിട്ടിയാൽ വെറുതെ പറയുന്നതാ അത് പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതാ അത് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭീതി നിറയ്ക്കാൻ പറയുന്നതാ അല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ടായിരത്തി ഒരുനൂറ് വചനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് അടിവരയിട്ടിട്ടാണ് ഖുർആൻ സംസാരിക്കുക ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുനൂറ് വാചകങ്ങളിലൂടെയാ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനോൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാലത്തിൽ കളിമണ്ണിന്റെ സത്തിൽ നിന്ന ഖുർആൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് കണ്ണട കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒട്ടകത്തിന്റെ വീലുകൾക്ക് പകരം ആധുനികതയുള്ളൊരു വീല് കണ്ടുപിടിക്കാത്തൊരു കാലത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മനുഷ്യ സേഫ്റ്റി പിന്നുകളില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ഉറക്ക പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് കളിമണ്ണിന്റെ സത്തിൽ നിന്നാണ് സർവാധികാരിയായ റബ്ബ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കളിമണ്ണിന്റെ സത്തിൽ നിന്നാണ് നിർത്തിയില്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വലിയ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ അറിയണമ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു മോനെ നീ കളിമണ്ണിന്റെ സത്തിൽ നിന്നാണ് നീ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെങ്കിലും ലോകമടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും സാക്ഷാൽ ബറാഖ് ഹുസൈൻ ഒബാമയാണെങ്കിലും അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ആണെങ്കിലും മോനെ നീ പടക്കപ്പെട്ടതാ കേവലം കളിമണ്ണിന്റെ സത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് ഖുർആാൻ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനം എന്തിനി ശാസ്ത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഹ്മിനീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം വൃത്തിയില്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മോനെ വാപ്പാന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ച ബീജമായിരുന്നുവല്ലോ നീ ആ ബീജമാകുന്ന നിന്നെ അള്ളാഹു വെച്ചത് ഭദ്രമായൊരു സ്ഥാനത്താണെന്ന് ഖുർആാൻ ഉപ്പാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നീയാകുന്ന കേവലം ഒരു ബീജത്തുള്ളി ഉമ്മാന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇടം ഭദ്രമായൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു സുബാൻ അല്ലാ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ആ സൂക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ആധുനിക ലോകത്ത് പറയേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഖുർആൻ പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റാ കാരണം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുക്കളുടെ കാലമാണ് അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങളെ ഉടലെടുത്ത കാലമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയുണ്ടോ അത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണെങ്കിലും അവിടെയാണ് നീ ഉണ്ടായത് വാപ്പാന്റെ ബീജം ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് വെച്ചു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരിൽ നൂറ് ശതമാനവും ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേനയുടെ ടോപ്പിന്റെ വലിപ്പം മാത്രമുള്ളതാണ് ഗർഭാശയം പക്ഷേ നീ ആകുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടെ എത്തുന്നതോടെ ആ ബീജത്തുള്ളിയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വളർന്നു വളർന്ന എട്ട് കിലോ ഭാരം പോലും ചുമക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഭദ്രമായൊരു സ്ഥലം ഇരുട്ടുകൊണ്ട് മൂടിയൊരു സ്ഥലം വെളിച്ചത്തിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള കണികകളുടെ ഒന്നും പ്രവേശനമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം അവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ താരാട്ടുകൾക്കു നടുവിലായിരുന്നു നീ ും 
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനം ഇങ്ങനെയാ പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നിന്നെ ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് വെച്ചു നിർത്തിയില്ല രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കടന്നു ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ വറപ്പിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ ആയത്തിലൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് അതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വർത്തമാനമാണ് ഉമ്മാൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിലെത്തിയ നിനക്ക് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയുമോ നീയാകുന്ന ബീജത്തെ അള്ളാഹു ഒരു ഭ്രൂണമായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി നിർത്തിയില്ല ഭ്രൂണത്തെ ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി അള്ളാഹു പരിണയിപ്പിച്ചെടുത്തു പരിണമിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്ന് കുറാൻ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമല്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഏത് തത്വസംഹിതകളിൽ അടിയുറച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിലൂടെ ആവുന്നത് വിശുദ്ധ കുർആാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ബീജമായി വാപ്പാറിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ച നീ ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തി അവിടെ നിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ബീജം ഒരു ഭ്രൂണമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ഭ്രൂണമോ അവിടുന്ന് മാംസപിണ്ഡമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഇനിയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞത് ആ മാംസപിണ്ഡമായി മാറിയ നീ ആ മാംസപിണ്ഡമാണ് അസ്ഥികളായി മാറിയത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മോഹ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾക്കടുത്താണ് ഈ പഠനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു അവലോകനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പഠനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അതുവരെ ശാസ്ത്രം തന്നെ അമ്പരന്ന് നിന്നു എങ്ങനെ മനുഷ്യന് എല്ലുകളുണ്ടായി എങ്ങനെ എല്ലുകളുണ്ടായി എന്ന് ശാസ്ത്രം ചോദിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിലെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മാമമാരി ആയ തോതിയിട്ടുണ്ട് ഹൃദയമുള്ളവരെ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുനബി എന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭ ലോകത്തിന് ഓതിത്തരുകയാണ് മോനെ ആ മാംസപിണ്ഡമാണ് പിന്നെ എല്ലുകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് ഖുർആൻ നിർത്തുന്നില്ല ആ അസ്ഥികളുണ്ടല്ലോ ആ എല്ലുകളുണ്ടല്ലോ ആ എല്ലുകൾക്കു മേൽ വീണ്ടും അള്ളാഹു മാംസം പതിയുന്നു ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് അതാ മാംസപിണ്ഡം ഭ്രൂണ ഭ്രൂണം മാംസപിണ്ഡമായി മാറുന്നു ആ മാംസപിണ്ഡം അസ്ഥികളായി മാറുന്നു ആ അസ്ഥികൾ മേൽ വീണ്ടും അള്ളാഹു മാംസം കൊണ്ട് പൊതിയുന്നു മനുഷ്യ അനന്തരം നിന്ന മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായി ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സംവിധാനിച്ചവന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇത് നാം അറിയേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞതോ നീ കേവലം ബീജത്തുള്ളിയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബീജം ഭദ്രമായ സ്ഥാനത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ എല്ലാ പരിണാമ പ്രക്രിയകളും പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഖുർആൻ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതെന്ന് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവർക്കറിയുമോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അല്ല ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചവരല്ല തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രതിഭയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മൾ ശാസ്ത്രം നോക്കി തെരഞ്ഞെടുത്ത മതമല്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയ വരദാനമാണ് ഈ ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്രീയ പുസ്തകമല്ല പക്ഷേ ശാസ്ത്രം എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ലോകത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനല്ല അതറിയേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോർത്തു വെച്ചു അതിലൊരൊറ്റ വിഷയമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടെട്ടോളം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ ലാഘവത്തോട് പറയുകയാണ് ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷം മനുഷ്യ ഇന്നും വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് അതൊരു സയന്റിഫിക് ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനല്ല ഞാനും നിങ്ങളും നാളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പറയാനാണ് ഈ കാണുന്ന കബറിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡവും പേര് എഴുന്നേറ്റു വരുമെന്ന് പറയാൻ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഒരാൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പത്ത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പറയുകയാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നിങ്ങൾ കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ബീജത്തിൽ നിന്നാൽ ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥാനത്താൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ബീജം പിന്നെ ഒരു മാംസപിണ്ഡം പിന്നെ ഒരു ഭ്രൂണം പിന്നെ മാംസപിണ്ഡം ആ മാംസപിണ്ഡം അസ്ഥി ആ അസ്ഥികൾക്ക് മേൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മാംസം ഇങ്ങനെയെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണോ എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കുമോ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ എണ്ണമിട്ട് അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നതാ നിന്റെ ചിന്താധാരയിൽ നിനക്ക് തോന്നിപ്പോകണ്ട മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ നിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഈ കബറിൽ നിന്ന് നിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡവം പേര് നീ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു തരാൻ ഈ സത്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാ അതൊരു സാമൂഹികമായി നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറയുക ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സത്യമാണെങ്കിൽ മോനെ അടുത്ത് വരാൻ പറയ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതും സത്യമാണ് നീ തീർച്ചയായും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയി കബറിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ടാകും ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചു തരുന്ന സൂചനകളാൽ ഈ സൂചനകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പുതിയ പഠനങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ് ഡോക്ടർ കെയ്ത്മോർ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ചെലവാക്കിയാണ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയത് പക്ഷേ സുബഹാനല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ടോറന്റോ സർവകലാശാലയിൽ ആന്ധ്രപ്പോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന സാക്ഷാൽ കെയ്ത്തുമൂറിനെ കിങ് ഫൈസൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വർത്തമാനം എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള മോമിനിയങ്ങൾ അറിയണം എന്റെ ഉമ്മമാരറിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് എനിക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ആരും പഠനം നടത്തിയില്ല എന്നല്ല ഇത്ര വസ്തുനിഷ്ഠമായി ആരും കണ്ടെത്തിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചു തീരുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ അറബ് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഖുർആാനിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാണണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി ഞാൻ സൗദിയിൽ വന്നു എനിക്ക് നല്ല സ്വീകരണം കിട്ടി എനിക്ക് നല്ല വലിയ സ്വീകരണം തന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ കണ്ട് ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു പോയി എന്ന് ഡോക്ടർ കെയ്ത്മോർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹാവ് ബീൻ എ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്തെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വർത്തമാനം കൂടി ഡോക്ടർ കെയ്ത്മോർ ലോകത്തോട് പറയുകയാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കളിച്ച കളിയല്ല നമ്മൾക്കിന്നതിനെ കുറിച്ചറിയില്ല 
ഖുർആനിന്റെ മൂല്യം അറിയില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് നമ്മൾക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആധുനിക ലോകം ഇതിന്റെ മുന്നിൽ അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന ഈ മഹാസത്യത്തിന് മുന്നിൽ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് വിശുദ്ധമായ റമല്ലാൻ അതിന് മുന്നോടിയായി പറയേണ്ടതാണിത് വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയോ അങ്ങനെ പറയുമെങ്കിൽ അയാൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അത് പറയുന്നത് എന്ന് ആധുനിക ലോകത്തെ ഡോക്ടർമാർ വായിച്ചു പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഡോക്ടർ കെയ്റ്റുമോർ ലോകത്തോട് പറയുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീട്ടിൽ ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാരുണ്ടാകും പഴയ കാലങ്ങളിൽ അവർ ഗർഭിണികളാകുമ്പോ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്ത് മറിയം അവർ പാരായണം ചെയ്യും അതുപോലെ മാലകൾ മൗലിദുകളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യും ആധുനിക ലോകത്തെത്തിയപ്പോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ആത്മീയത ഇല്ലാതെയായി മാറുകയാണ് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ചലന നിശ്ചലനങ്ങളെ അറിയുന്ന രക്ഷിതാവ് ആ രക്ഷിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ അവനിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ രക്ഷിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ അവൻ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങളിരുന്നോതിയാൽ ഉമ്മമാരെ ആ കുട്ടിക്കതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ചതാ മക്കളെ നിങ്ങളെ ലോകത്തുനിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ഈ അള്ളാഹുവിനൊരു പാടുമില്ല എന്നാൽ കേവലം കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നീ ഈ പരിണാമങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ ഉദിച്ചൊരു മനുഷ്യനായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഒന്നും മരിച്ചുപോയി മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചു നിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവിനൊരു പാടുമില്ല ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവിന് കഴിയാതിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് സുമ്മ ഇന്നക്കും ബഴുതാലിക്കലമയ്യത്തൂന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന നഗ്ന സത്യമാണത് എല്ലാവരും മരിക്കുമെന്നറിയാവുന്നവരാണ് പക്ഷേ അടുത്ത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു സുമ്മ ഇന്നക്കും യോമൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലയുടെ കോടതിയിലേക്ക് പടച്ചവന്റെ വിചാരണ കോടതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആ നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏതു പദവിയിലാണെങ്കിലും അതാ മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലം അഥവാ മഷറയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുമോ തിരുനബിയുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി വരികയാണ് നബിയെ മഷറായെന്ന ലോകമുണ്ടല്ലോ മാവ് കുഴച്ചു പത്തിരിയുണ്ടാക്കിയതുപോലെയുള്ളൊരു ഭൂമിയാണ് ലാ ജിബാലഹ ഓലാ വിദ്യാന് അവിടെ താഴ്വരകളില്ല കുന്നുകളില്ല നദികളില്ല ഒന്നുമില്ല പരന്നു കിടക്കുന്നൊരു ഭൂമിയാണ് ആ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരുപാട് മനുഷ്യർ വരികയാണ് നമ്മുടെ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരുപാട് വിദൂരമല്ലത് വളരെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ലോകമാണ് മഷറ ഒന്ന് കണ്ണടഞ്ഞു തീർന്നാൽ ലോകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ അപ്രത്യക്ഷമായി വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ലോകമാണ് മഷറ ഈ മഷറ എന്ന ലോകത്തെ കുറിച്ചു നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴാ തീരുക എന്നറിയില്ല ഇന്നലെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നതാ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നാളെ മഹിഷറയിൽ നാഥൻ്റെ ജയിലറയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ നമ്മൾക്ക് വേണമോ ആ ധാരണയാണ് തിരുനബിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ജിബിരീലിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ അതുവല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് നബിയെ ഭയാശങ്കകൾക്ക് നടുവിലാണ് നബിയെ ആ ലോകമുണ്ടല്ലോ അവിടെ അതാ മനുഷ്യരൊരുമിച്ചുകൂടും നബിയെ 
ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ആദം മുതലിങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരനുണ്ട് അവിടെ കണ്ണൂരുകാരുണ്ട് അവിടെ കർണാടകക്കാരുണ്ട് അവിടെ കൊല്ലത്തു നിന്നുള്ളവരുണ്ട് അവിടെ അമേരിക്കക്കാരനുണ്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ റസൂലല്ല ഒരാളുടെയും ശബ്ദമെന്ന് അവിടെ കേൾക്കില്ല നബിയെ ഒരാളും അവർക്കില്ല ഇവിടെ പത്തു പേര് കൂടിയാൽ സിന്ദാബാദ് വിളികളുണ്ട് ഇവിടെ പത്തു പേര് കൂടിയാൽ പൊങ്ങച്ചം പറച്ചിലുണ്ട് പത്താണുങ്ങൾ കൂടിയാൽ പറയുന്നത് പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെ വർത്തമാനമാണ് പത്തു പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടിയാൽ പറയുന്നത് ഫിത്തിനയും ഫസാദുമാണ് ഇങ്ങനെ പത്താള് കൂടിയാലോ അവിടെ മുഴുവനും ചർച്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല നബിയെ ഒരറ്റ ും സംസാരിക്കില്ല അവിടെ ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ വകുപ്പുകളില്ല ഇവിടെ വോട്ടർ ഐ ഡി ഉണ്ട് എൻ പി ആർ ഉണ്ട് ആധാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ റേഷൻ കാർഡുകൾ ഉണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ രേഖകളുണ്ട് ആഹിറത്തിൽ അതൊന്നുമില്ല ആഹിറത്തിൽ അതൊന്നുമില്ല തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്ത് പേരുകളില്ല തൂക്കിയിട്ട ടാഗുകളില്ല ഏതോ ഒരു ലോകത്തെത്തിപ്പെടുമ്പോ ഏറസൂലല്ലാ ആ ലോകത്തു നിന്നെല്ലാവരും വല്ല വളരെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഒരാളുടെയും ശബ്ദം അവിടെ പൊങ്ങില്ല അവിടെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും യാ റസൂലല്ലാ എവിടെയാണ് രാജാക്കന്മാർ എവിടെയാ രാജാക്കന്മാർ എവിടെയാ നേതാക്കന്മാർ അധികാരത്തിന്റെ ഉരുക്കു മുഷ്ടികൾ കൊണ്ട് പാവങ്ങളെ തല്ലിയുടച്ചവരെവിടെയാ എവിടെ ലോകത്ത് വിറപ്പിച്ച ഹിറ്റ്ലറുമാർ എവിടെ മുസോളനിമാർ എവിടെ രോഹിത് വെമുല എന്ന പാവപ്പെട്ടവനെ കൊന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയവരോ എവിടെ മുഹമ്മദ് മജ്ലൂമിനെ കൊന്നിട്ട് കാലിക്കച്ചവടം നടത്തിയെന്ന പേരിൽ മരത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കിയവർ എവിടെ ലോകത്ത് ഭരണാധികാരികൾ എവിടെ ലോകത്ത് അധികാരികൾ എവിടെ ലോകത്ത് അധികാരികൾ കനയ്യകുമാറിന്റെ വീഡിയോയിൽ രാജ്യദ്രോഹത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയവരെവിടെ എവിടെ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിച്ചു പകുത്തു കൊടുത്തു കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവരോ എവിടെ ഫലസ്തീനിയുടെ മുകളിൽ തീമഴ പെയ്യിച്ചവരോ എവിടെ ലോകത്ത് ശാന്തിയുടെ വിത്തുകൾ വിതറിയവർ എവിടെ അധികാരം കിട്ടിയപ്പ പാവപ്പെട്ടവന ചവിട്ടി തേക്കാനിറങ്ങിയവർ ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ അതാരുടെ ശബ്ദമാണെന്നറിയുമോ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാ പടച്ചവന്റെ ശബ്ദമാണത് മറുപടികളില്ല ചോദ്യം ആവർത്തിക്കും ഐനൽ മുലോക്ക് ഐനൽ ജബാബിറ എവിടെ അധികാരികളെന്ന് എവിടെയാണ് നേതാക്കളെന്ന് എവിടെയാണ് കുടുംബനാഥന്മാരെന്ന് എവിടെയാണ് ഭൂമിയിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവരെന്ന് എവിടെയാണ് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയവരെന്ന് ചോദിക്കും ആർക്കും ആർക്കും മറുപടിയില്ല കാരണം ആ ദിവസത്തിന്റെ അധികാരിയൊന്നേ ഉള്ളൂ മാലിക്യവുമിത്തീ അള്ളാഹു എന്ന ഛത്രാധിപതിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി ില്ല ജനങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് വിഷമത്തിലാണ് പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അപ്പോഴാണ് ആ വരുന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആകെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആകുലതകളിൽ പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോ അവരുടെ ഇടയിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം വരും നബിയെ അവരാരാണെന്നറിയുമോറൂനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീനീ
വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വരുകയാ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വരുകയാ അങ്ങ് ചോദിച്ചല്ലോ മുത്തുനബിയെ അന്ന് വരുന്ന ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് അതാ അവരുടെ നടുവിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം വരുകയാണ് ആ വിഭാഗം വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് ആ വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അവരാടിപ്പാടി ഉല്ലസിച്ചു വരുമ്പോ മുട്ടുവരെ അതാ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയവരവിടെയുണ്ട് കാലുകൾ വിയർപ്പിലാണ്ടവരുണ്ട് ശരീരം വിയർപ്പിലാണ്ടുപോയവരുണ്ട് അവരുടെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളാരാ നിങ്ങളാരാ പറയുമോ എന്താണ് ഈ തരത്തിൽ തിന്നുകൂടി ചെത്തിടുന്നു മഷറാസവിധത്തിൽ എല്ലാരും ഇവിടെ അവലാദികളിൽ ആകുലതകളിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ പവർ കിട്ടാനുള്ളത് ചോദിക്കുമ്പോഴവരുടെ മറുപടി വരുകയാ ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയുമോ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരറിയണം ഉമ്മമാരറിയണം നാളെ ആകുലതകളുടെ നടുവിൽ മഷറായിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉല്ലസിച്ചു വരുന്നവരാരാണ് തക്കുവ ചെയ്ത് ലോകത്ത് ജീവിച്ചവരാണവർ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കാത്തവരാണവർ പടച്ചവൻ എന്ന സമ്പത്തുകൊണ്ട് തോന്നിവാസം കാണിക്കാത്തവർ അള്ളാന് മറന്ന് ജീവിക്കാത്തവർ അള്ളതെന്ന കാഴ്ച കൊണ്ട് കേൾവി കൊണ്ട് പടച്ചവനെതിരെ ചിന്തിക്കാത്തവർ അവരാണ് മഷറയിൽ വരുന്നത് അവരോ തിന്നുകുടിച്ചെത്തുന്നവരാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണവ നാളെ മഷറായുടെ നടുമുറ്റത്ത ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേടു കാണിക്കാത്തവർ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം തന്നെ പടച്ചവനോടുള്ള നന്ദി കേടാ അള്ള തന്ന സമ്പത്തുകൊണ്ട് നല്ല വീട് വെക്കുന്നു ചിലര് ആ വീട്ടിലോ ലോകത്തൊരുപാട് ജനങ്ങൾ വീടില്ലാതെ കടത്തുറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം പേർക്ക് വീടില്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള വാതിലുകളില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാ വാതിലിന് സാക്ഷിയിടാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ആ വീടും നടക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് റബ്ബ് തന്ന പൈസ കൊണ്ടൊരു വീടങ്ങ് വെച്ചു ആ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ ടെലിവിഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് അതാ ഹാളിൽ ഫിറ്റു ചെയ്തവരില്ലയോ എങ്ങനെയാണ് ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ വരിക എങ്ങനെയാണ് ആഹ്റത്തിൽ നമ്മൾ വരിക പടച്ചവനെ മറന്നുള്ള ജീവിതങ്ങളല്ലയോ വിവാഹാഘോഷങ്ങളെന്ന പേരിൽ നടക്കുന്നത് മുഴുവനും തോന്നിവാസങ്ങളല്ലയോ വിവാഹ വീടുകളിൽ മദ്യക്കുപ്പികൾ പൊട്ടുകയല്ലയോ അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ഇടപഴകുകയല്ലയോ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മ പടച്ചവൻ്റെന്ന സമ്പത്തുകൊണ്ട് പൈസ കൊണ്ട് പറത വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു കെട്ടുകെട്ടിയിട്ട് നിന്റെ മൂട് ലോകത്ത് മുഴുവനും കാണിക്കാനുള്ള നിന്റെ ആ വ്യഗ്രതയുണ്ടല്ലോ നാളെ ആഹ്റത്തിലൊരു വരവ് വരാനുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ വരും ചില അവിടെ വരും ചിലർ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അവരാ അവർ മുത്തക്കീങ്ങളാണ് അവർ മുഖലിസീങ്ങളാണ് എന്തിനാണ് വിശുദ്ധമായ റമല എന്തിനാ നമ്മൾക്ക് റമല വെറുതെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി എടുക്കാൻ അതാണോ റമല രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി എടുക്കാനാണോ നമ്മൾക്ക് റമല പടച്ചവന് നമ്മളെ പട്ടിണി കിട്ടുക എന്ത് കിട്ടാനാ ഈ ലോകം പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പട്ടിണി കിട്ടാൻ എന്ത് കിട്ടും അല്ല റമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പട്ടിണിക്കിടാനല്ല വിശുദ്ധമായ റമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനാണോ 
കേരളത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സുകൾക്കും വില കൂടാനുള്ള സമയമാണോ സാധാരണ ഒരു ദിവസം പോലും വാങ്ങാത്ത ഫ്രൂട്ട്സുകൾ റമലാനിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്നും അല്ല റമലാൻ നിങ്ങൾ തക്കുവയുള്ളവരാകാനാണ് വിശുദ്ധമായ റമലാൻ ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ തിന്നുകൊണ്ടുവരാൻ കുടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് റമലാൻ ഇനി ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇരുപത് റമലാൻ കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് റമലാൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞവരുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കുവയിൽ എവിടെയാണ് മാറ്റം വന്നത് ഉമ്മാ നമ്മുടെ വിശപ്പല്ല നമ്മളെ പട്ടിണിക്കിടാനല്ല നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ ഒരു സമൂഹമുണ്ടാകണം അതെ തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം വേണം അതിനാണ് റമലാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാരഥന്മാർ ആ വിശുദ്ധമായ റമലാനിലെ മുതലാക്കി ആ വിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളെ അവർ മനസ്സിന് ഇലാഹിലേക്ക് അടുത്തു ചേർത്തു ആ വിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ രാവുകളിൽ അവർ അള്ളാഹുവിലെ കിഴികി ചേർന്നു അവർ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചു അവർ ഫർദ നിസ്കാരങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നിഷ്ഠ പുലർത്തി വിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ രാവുകളിൽ പകലുകളിൽ മഹാന്മാരുടെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകം കണ്ട മഹാരഥന്മാർ ആറു മാസം വിശുദ്ധമായ റമലാനാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ആറു മാസം റമലാനാകാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അടുത്ത ആറു മാസം എന്റെ നോമ്പ് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാരഥന്മാർ എത്രയോ വലിയ മഹാനുഭാവന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ ഈ രാപ്പകലുകളെ നമ്മൾക്ക് മുതലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ രണ്ടു മാസം അനൗൺസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് വിശുദ്ധമായ റമലാൻ ദാ വരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടു തരുന്നത് നാം ഒരുങ്ങാനാ റമലാന്റെ അന്ന് രാവിലെ ഒന്നാമത് പറ കണ്ട് പിറ്റേന്ന് നോമ്പ് തുടങ്ങുന്ന അന്ന് രാവിലെ ഞാനും നിങ്ങളും മുസാപ്പെടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ വളരെയേറെ വളരെ ചിന്താപരമായി ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാ റമലാൻ ഒന്നിന്റെ എന്ന കൈകൊണ്ട് മുസപ്പെടുത്തിട്ട് തുറന്നു വെച്ച് ഓതാൻ തുടങ്ങിയ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സ് അനുവദിക്കില്ല ഇന്നലെ വരെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ യുഗത്തിൽ ജീവിച്ച ഞാനും നിങ്ങളും വിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ രാപ്പകലുകളിൽ ഖുർആാനോദനമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഒരുങ്ങേണ്ട ഒരുങ്ങാൻ തയ്യാറാകണം പത്ത് മിനിറ്റിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആകുലതകളുടെ ലോകം കഴിഞ്ഞു വല്ലാത്ത ബേജാറാ മൊബൈലിനെ സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കാലമാണിത് മക്കളെക്കാൾ ഭാര്യയെക്കാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് എന്തിലാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ മക്കളുടെ മുഖത്തല്ല ഭാര്യയുടെ മുഖത്തല്ല ഉമ്മയുടെ മുഖത്തല്ല ഒരാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീനിലാ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്ത് ഈ സാധനം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങൾ മോദനമെങ്കിൽ അതിന് റമലാൻ ഒന്നാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല ഇന്നേ നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം റമലാനിൽ ഒരുപാട് ഓതണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം ഈ സ്മാർട്ടായ ജീവിതം ഒരൽപ്പം മാറ്റിവെച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള വലിയ വലിയ ഉപദേശമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഈ റമലാൻ നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടു മാസമേയുള്ളൂ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അഴുക്കുചാലുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നീ നന്മയിലെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനാ അല്ലാതെ റമലാൻ ഒന്നിന്റെ അന്ന് നീ നന്നാകണമെന്നല്ല നീ ഇന്നേ നന്നാകണമെന്നാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ റജബ നമ്മിലേക്ക് എത്തിയത് എത്തിയത് മുതൽ അള്ളാഹു മബാരിക്കലനാജബിൻ എന്തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ശകലങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാന്മാരായവർ അവരാണ് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെ അവരാണ് തിന്നും കുടിച്ചും കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ റമലാൻ നമ്മൾക്ക് മുതലാകേണ്ടതുണ്ട് റമലാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായിട്ട് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ വരാൻ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല 
അവർ വന്നതാ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോഴും കൂടി നിൽക്കുന്നവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പവർ കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ പടച്ചവനെ മറന്നിട്ടില്ല അള്ളാന മറന്നൊരു കളി ഞങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് ത്യാഗസുരഭിലമായ ജീവിതം നയിച്ച സയ്യിദുന ഷെയ്ഖ് മൊഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജീലാനി ഖദ്സല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാനവരുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരിക്കൽ ഇബ്ലീസ് അവതരിച്ചു അത്രേ അവിടുത്തെ മനാക്കിബുകൾ എഴുതിയ മഹാന്മാർ എഴുതിയത് കാണാം മഹാനവരകൾ പാതിരാവിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ അഞ്ചലനൂറ് അസീം വലിയൊരു പ്രകാശം അവിടുത്തെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാലം നീ ദീനിനെ സ്നേഹ സേവിച്ചില്ലേ ഇത്രയും കാലം നീ ദീനിനെ സ്നേഹിച്ചില്ലേ നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം വയല് പറഞ്ഞോവർ നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞോവർ ഇരുപത്തയ്യാണ്ടോളം ചുറ്റി നടന്നോവർ ഇങ്ങനെ വലിയ ത്യാഗസുരഭിലമായ ജീവിതം നയിച്ച നിനക്ക് ഇതാ ഞാൻ ഒരു ഓഫർ തരുന്നു ഷെയ്ഖ് ജീരാനി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ അതെ ഞാൻ നിന്റെ പടച്ചവനാണ് എന്താണ് എനിക്ക് തരാനുള്ള നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഫർ ഓ അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജീലാനി നാളെ മുതൽ എല്ലാ ഹറാമുകളും നിനക്ക് ഹലാലാ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ വലിയ പ്രകാശത്തിന്റെ വർത്തമാനമാണ് നാളെ മുതൽ എല്ലാ ഹറാമുകളും നിനക്ക് ഹലാലാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവസാനം ഇറങ്ങി പോകുന്ന നമ്മൾ ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മോദിനോട് സലാം പറഞ്ഞ് കുറെ നേരം തസ്ബിഹൊക്കെ ചെല്ലിയിരുന്ന മോദിനോട് സലാം പറഞ്ഞ് പള്ളിയും അടച്ചിറങ്ങി വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ റോഡിൽ വലിയൊരു പ്രകാശം വന്നിട്ട് നീ ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത അഴിബാധത്തുകൾക്ക് ഫലമായി നാളെ മുതൽ നിനക്ക് എല്ലാ ഹറാമുകളും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് സുബൈക്ക് എന്നെ നിങ്ങളെ പള്ളി കാണൂല സ്ത്രീകളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഒരു മെഴുകുതിരി വെട്ടം ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാലും മതി അങ്ങനൊരു കാലാണിത് ഒരു മെഴുകുതിരി വെട്ടം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി പിന്നെ നാളെ മുതൽ നീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നടന്നോ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിങ്ങനെ തകർത്തു നിങ്ങൾ ദീനിന്റെ നേതാവാ നിങ്ങൾ മൊഹീദ്ദീനാ നിങ്ങൾ വലിയ മഹാനാൾ നിങ്ങൾ ദീനിന് ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്തവരാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഹലാലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ഹറാമുകളും നാളെ മുതൽ കള്ളു കുടിക്ക പെണ്ണു പിടിക്ക നിസ്കാരം ഒഴിവാക്ക എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസമുണ്ടോ പലിശ എടുക്ക ലോട്ടറി എടുക്ക ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ നിനക്ക് എല്ലാ ഹറാമുകളും ചെയ്ത് ജീവിക്ക പക്ഷേ നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാനിതാ ഈ ഓഫർ നൽകുമ്പോ നീ ആകുന്ന മനുഷ്യൻ അതിനെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വല്ലാത്ത ഓഫർ മഹാനവർകൾ തന്റെ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ആ പ്രകാശത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നൊരു സാധനത്തെ വലിച്ചെടുത്ത് പുറത്തിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് എന്റെ മുന്നിൽ ഈ കളി വേണ്ട എന്റെ മുന്നിൽ നീ ഇങ്ങനെ കളിക്കേണ്ടതില്ല നീ ഇബിലീസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് ഇബിലീസിന്റെ ഒരു ചോദ്യം സുബാന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ മനസ്സിലായി ഏഴായിരം മൗലിയാക്കളെ ഇതുപോലെ ഓഫർ കൊടുത്തു നമ്മളെ പോലെ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മുപ്പത് നോമ്പ് കഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നവരെ അല്ല ഏഴായിരം ഔലിയാക്കളെ ഈ ഓഫർ കൊടുത്ത് പറ്റിച്ചവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ മനസ്സിലായി ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ സുബാനല്ലാ ഏഴായിരം മൗലിയാക്കളെ പറ്റിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ആദ്യ പിതാവ് അവിടുത്തെയും പറ്റിച്ചു ഇബിലീസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നും ഇബിലീസിന്റെ പറ്റിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കളിയല്ല മഹാനായ ആദം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് പഴം തിന്നാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നും എന്തിനാ ഈ ആദം നബി അലഹി ഇസ്ലാം പഴം തിന്നത് ആ പഴം തിന്നിട്ടല്ലേ ഈ പുകിലുകൾ മുഴുവനും ഉണ്ടായത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മഹാനായ ഇബിനുൽ അറബി നല്ലൊരു മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയുമാണ് ആ മരം കാണിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ആ മരത്തിന്റെ വേരടക്കം ഞാൻ നിങ്ങളും തിന്നുമായിരുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മരമാണ് ബിലീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അല്ലാതെ മരങ്ങോട്ടിക്കായും ചുണ്ടക്കായും ഒന്നും കാണിച്ചത് തിന്ന ഇബിലീസ് പറയൂല ഇബിലീസ് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇബിലീസ് ഹറാമുകളിലേക്ക് ചൂണ്ടിയാൽ അത് വളരെ ചെറിയ ലാഘവത്തോടെ കാണേണ്ട കാര്യമായിരിക്കില്ല അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റും മധുരം ഉണ്
നിങ്ങൾക്ക് <laughs> ൂർത്തീകരിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിയമമൊന്നും മാറ്റാൻ അത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ആണെങ്കിലും അത് ഏത് വലിയ ഷെയ്ഖ് ആണെങ്കിലും ആ നിയമം മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല പടച്ചവന്റെ നിയമം ഇവിടെ ഒരാൾക്കും മാറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരാളും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാമിനൊരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം ഒരാൾക്കു വേണ്ടിയും മാറ്റിവെക്കുന്ന നിയമമല്ല ആ നിയമം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി കളയാനുള്ള അവസരമായി നിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള അവസരമായി ആ വാക്കുകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിബിലീസ് നീ എന്നെ ചതിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്കതിന് കഴിയില്ല കാരണം ഞാനാരാണ് നിനക്കെന്നെ പഴപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അഹുലു ബൈത്തില മോനാണ് എന്റെ വാപ്പാന്റെ പരമ്പര ചെന്നെത്തുന്നതും എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പരമ്പര ചെന്നെത്തുന്നതും അവരെ പോലുള്ള സമുന്നതരായ മഹാരഥന്മാരാണ് നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവരാണ് തിന്നുകുടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല അമരബിൻ അൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് കാണാം റമലാനാകുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ഐഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞൊരൽപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് സുബിഹി വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു അഫാൻ തങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണാം മഹാനവറുകൾ ഒരൽപനേരം കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി സമയം മുഴുവനും നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരുണ്ട് അതാ ഷറഹ് അതാ മഹാനായ അബൂ താലിബുൽ മക്കി ഷറഹിയയിൽ എഴുതിയത് കാണാം നാൽപ്പതോളം താപിയങ്ങളെ എനിക്കറിയാം ആ താപിയങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയുമോ അവർ റമലാനിന്റെ രാവു രാവുകൾ മുഴുവനും നിന്നു നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാന്മാരാണ് അതാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ില്ല അസുവധുവിനീതെന്ന മഹാനുഭാവനുണ്ടല്ലോ രാത്രിയിൽ മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് നമ്മൾക്കൊരു റമലാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് റമലാൻ അധികമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സു അതാ തറാവീഹ് നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരമല്ലാതെ വലുതായി എടുത്തു പറയാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ റമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ൾ കൊയ്യാനാണ് മഹാൻ 
ഞാന് ആയിമ മഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഷൈബാരി അവിടുന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോയ ചരിത്രമില്ല അവര് പോയ സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ റമലാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനുള്ള റമലാൻ അക്കണെ സഹോദര ആധുനിക ലോകത്ത് നമ്മൾക്കെന്നും തിരക്കുകളാണ് റമലാൻ ആയാലും തിരക്കാണ് ചിലർക്ക് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാൻ കിട്ടൂല ചിലർക്ക് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല ചിലർക്ക് വധാ കുറാനോദാന് സമയമില്ല ഹൃദയത്തിലൊന്ന് കൈവച്ച് ആലോചിക്കണേ കഴിഞ്ഞ റമലാൻ കഴിഞ്ഞ് മടക്കി വെച്ച മുസുഹഫുകൾ എത്രയാളാണ് തുറന്നോതിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അതാ കുറാനോതലുകളില്ല അറിയുമോ മഹാനായ സീദുന ഇമാമുൽ ആദം അബോ ഹനീഫ മഹാനവറുകളുടെ ഖുർആാനോതലുകളെ കുറിച്ച് മഹാത്മാര് പറയുകയാണ് റമലാനിന്റെ രാത്രികളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഖുർആാനോതുക അയലത്തുകാര് വരെ ആ ഖുർആാനോതല് കേട്ട് കരയുകയാണ് അതാ ഒരു രാത്രിയിൽ ഷാഇന് പള്ളിയിലിരുന്ന മഹാനവറുകൾ ഓതി സൂറത്തുൽ കമറന്ന അധ്യായം എടുത്തിട്ട് എന്ന ആയത്ത് ആവർത്തി ചോദിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്ന് ഖുർആാനില്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഓതുന്നില്ല അറിയാവുന്ന മക്കളില്ല ചോദിക്കട്ടെ ഉപ്പാ നിങ്ങൾ മരിച്ചു കിടന്നാൽ അടുത്തു വന്നിട്ട് ഓതാൻ അറിയുന്നൊരു മകന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ റമലാനിന്റെ രാവുകൾ മുഴുവനും മഹാന്മാർ ഇതാ ഇതുപോലെ ജീവിച്ചു തീർത്ത നാളുകളാണ് നമ്മൾക്ക് റമലാൻ കണക്കാണ് നമ്മൾക്ക് ഷഹബാനും കണക്കാണ് നമ്മൾക്ക് റജബാണെങ്കിലും കണക്കാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചാൽ അവിടെ അവിടെ യുഷറൂന താഴ്മീൻ റാഖിബീൻ കാസീ എല്ലാവരും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുന്ന ആ ദിവസം സൂറത്തു താഹയിൽ കാണാം അതാ ചിലർ മുട്ടുവരെ പൊക്കുളുവരെ അതാ തലവര മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ അന്ന് ചെമ്പിട്ട തറയിൽ നടക്കണ്ട ഉപ്പാ ഉമ്മാ സൂര്യനൊരു ചാണകല ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവസം തിളച്ചു മറിഞ്ഞ തറയിൽ നിങ്ങൾ നടക്കണ്ട അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു പണി ായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം അതാ നിർത്തുന്നില്ല രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗം കൂടി അവിടെ വരും ഇസ്ലാമിന്റെ വിശദീകരണമാണ് കണ്ടാൽ പേടിയാകുന്ന കോലത്തില അതാ നഗ്നമായ രൂപത്തില് ഒരാൾക്കും അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയില് കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് കവൽത്തടങ്ങൾ ഒട്ടി വീണിട്ട് ചിലരവിടെ വരാനുണ്ട് നബിയേ ആരാണ് അവരെന്നറിയുമോ അവരാണ് മുസൽമാന്മാരായി ജീവിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായി ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് തെറ്റുകളിൽ അഭിരമിച്ചവരാണ് തെറ്റുകളിൽ ജീവിതം നയിച്ചവരാണ് തെറ്റുകളിലൂടെ ജീവിച്ചവർ അവിടെ വരുന്ന കോലം അവരാണ് വൻ പാപങ്ങളിൽ ദോഷങ്ങളിലെല്ലാം അകപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് വൻ പാപങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലേക്ക് വന്നൊരു കാലം 
വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും അനുവാദത്തോടെ മക്കൾ വ്യഭിചരിക്കുന്ന കാലമോ പലിശ വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയുമില്ലാത്ത കാലമോ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന കാലമോ വാപ്പയും ഉമ്മയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വ്യഭിചാരം കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണിന് ആ പെണ്ണിനന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്ന ചെറുക്കന്റെ വക ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പാതിരാവ് മുഴുവനും സംസാരമോ ഇത് വ്യഭിചാരമാണ് എന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനത്തിനുമറിയാം പക്ഷെ പാലിക്കില്ല ഞങ്ങൾ മോഡേൺ യുഗത്തിലെ ആൾക്കാരാ ഞങ്ങൾ മോഡേൺ യുഗത്തിലെ മക്കളാ വൈഫൈയുടെ കാലത്ത് ആൾക്കാരാ ഫോർ ജിയുടെ കാലത്ത് ആൾക്കാരാ ഞങ്ങൾക്കിത് പറ്റില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നാം അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളവർ അതാ വിഭിചാര നിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അകത്തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ദുരന്തങ്ങളുടെ കഥകൾ ഞാനും നിങ്ങളും കേൾക്കുകയാ വ്യഭിചാരങ്ങൾ അധികരിക്കുന്ന ഒരു കാലം നിക്കാഹിന് വർഷങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലമേ നിക്കാഹുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വർഷം തന്നെ ചെറുക്കന്റെ കൂടെ പെണ്ണിനെ കറങ്ങാൻ വിടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ഇവിടെ കണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പാതിരാത്രി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച ചെറുക്കനും പെണ്ണിനും ഫോൺ സംസാരിക്കാൻ വാപ്പയും ഉമ്മയും അനുമതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എന്റെ സമൂഹത്തിൽ ആർജവമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില്ലായ്മ ചെയ്യണം എന്റെ സമൂഹത്തിലെ നട്ടലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും ഉമറാക്കളുമൊക്കെ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കണം ഇത് വ്യഭിചാരമാണ് ഈ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം നടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇനിയും അനുസരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരുന്ന കോലം അവിടെ കഴിഞ്ഞു നിന്റെ നാണവും മാനവുമെല്ലാം അവിടെ നിനക്ക് വസ്ത്രങ്ങളില്ല അവിടെ അള്ളാഹു നിന്ന് പരിഗണിക്കുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ശരീരത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച മുടികൾ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിറങ്ങി തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് രോമങ്ങളെല്ലാം വളർന്നു കിടക്കുകയാണ് അതാ കണ്ടാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കോലമാണ് അവരാരാണ് അവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പക്ഷേ അവർ വൻപാപങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള രാബുകളാണ് ഈ കടന്നു കിട്ടുമെന്ന രോഗം പഠിപ്പിച്ച മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങളാണിത് വിശുദ്ധമായ ഹരീസുകൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചു ദിന രാത്രങ്ങൾ വരാനുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിൽ നിന്ന് ഷഹബാനിന്റെ പകുതിയുടെ രാവ് നമ്മളോട് സലാം പറഞ്ഞു ഇനി വരാനുള്ളത് റമദാനിന്റെ രാത്രികളാണ് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉപ്പാരത്തിന് കൂട്ടുനി ചെറുപ്പക്കാരാഭിചാരം സംഭവിച്ചെങ്കില കരഞ്ഞ മാപ്പ് പറയാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു അഡ്രസ്സുമില്ല ഇന്നു വല്ലാത്ത ദുരന്തങ്ങളുടെ കാലമാണ് അതാ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഈ സമുദായത്തിലെ പൊന്നുമോള് ഒരേ അസംബ്ലിയിൽ നിന്നിട്ട് തലകറങ്ങി വീഴുകയാണ് ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഗർഭമാണ് ഇതാക്കിയത് ആരാണ് മൂത്താപ്പയുടെ മകനാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീടുകൾ ില്ലാതെ ആയപ്പോ ഈ സമുദായം അനുഭവിക്കുന്നത് മുഴുവനും ദുരന്തങ്ങളാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വടക്കൻ ഈ അടുത്ത ജില്ലകളിൽ നിന്ന് അഥവാ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെന്നെ കാണാൻ വന്നു നല്ല താടിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് നിസ്കാര തഴമ്പുള്ള ആളാണ് അയാളുടെ ഭാര്യ പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയുടെ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ അബോഷൻ ചെയ്യണം അഥവാ കൊന്നു തരണം എന്റെ ഭാര്യ അതാ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചുവെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനല്ലേ ഭാര്യയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് ആ മനുഷ്യനങ്ങ് കരഞ്ഞു ഇതെന്റെ കുട്ടിയല്ല 
ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഈ പെണ്ണിനെ തലാക്ക് ചെല്ലാമോ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയെ ഇവൾ ഗർഭം ധരിച്ചത് അതാ മനുഷ്യൻ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അത്രേ ഡോക്ടറെ ഇതെന്റെ മകന്റെ കുട്ടിയാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് വ്യഭിചാരമെല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലെത്തുന്നു ഉമ്മമാരെ പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ വളർത്തുമ്പോ അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വളർത്തണേ മൂത്താപ്പയുടെ മകളെ കാണൽ മൂത്താപ്പയുടെ മകളെ കാണൽ ഹറാമാണ് കൊച്ചാപ്പയുടെ മകളെ കാണലും ഹറാമാണ് തൊട്ടാലുമെന്നാണ് ഫിക്കഹ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ആർക്കും എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത് ഇത് ദീനു പറയുന്ന വേദിയാണ് ഇവിടെ തുറന്നു പറയലന്റെ ബാധ്യതയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോ ആണുങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അരമനകൾ വരെ തുറന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആരോടും സംസാരം ിക്കാനുള്ള അവസരമല്ലയോ പെൺമക്കളുള്ള ഉമ്മമാരെന്ന് സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉദരങ്ങളിൽ വരാനുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദുരന്തമാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളുടെയും കണക്കെടുക്കുമ്പോ അതിൽ വലിയൊരു ഭാഗവും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ദുരന്തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ മുന്നിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് പ്രലോഭനങ്ങളുടെ കാലമാണ് പെണ്ണ് തെരുവിലിറങ്ങുന്ന കാലമാണ് ഗൾഫ് പണത്തിന്റെ പത്രാസില നാടിനിറങ്ങുന്ന ഉമ്മമാരുള്ള കാലമാണ് പർദ്ദ വാങ്ങിയിട്ടതിന്റെ നടുവിൽ മയ്യത്തിന് കെട്ടുമ്പോൾ ഒരു കെട്ടു കെട്ടിയിട്ട് മൂടുകുലിക്ക് കാണിച്ചിട്ട് നിന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ പെണ്ണിറങ്ങിയ കാലമാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ അർഷിന്റെ തണലു തരാമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഞാനും നിങ്ങളും അറിയേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ദുരാചാരങ്ങളില്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇസ്ലാമിക ചുറ്റുപാട് വേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സിസ്റ്റം വേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതാ മഹാനുഭാവരായ മഹാ ായ ശ്രദ്ധാദുതങ്ങളെ കുറിച്ച് കഥ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അവിടുന്ന് റമലാനിന്റെ രാത്രികൾ മുഴുവനും കണ്ടുടച്ച് കണ്ടുടച്ചിരുന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ നനഞ്ഞു കുതിരുകയാണ് അവിടുന്ന് കരയുകയാണ് റമലാനിന്റെ രാവ് മുഴുവനും കരഞ്ഞു 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 റമലാനിന്റെ രാത്രികൾ തള്ളി നീക്കുകയാണ് അവർക്കൊക്കെ ബേജാറാണ് നമ്മൾക്ക് ബേജാറില്ല ബേജാറില്ലാത്തൊരു സമൂഹം കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഈ സംഭവം അറിയില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറുമാസം പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു രാജവെമ്പാലെ കൊടുത്തു ഈ രാജവെമ്പാലെ കണ്ടാൽ ഈ കുട്ടിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അനങ്ങുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനം ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്ക് പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ എന്തും മനസ്സിലാവില്ല ഈ സാധനം എന്റെ ശരീരത്ത് തൊട്ടാൽ ഈ സാധനം എന്റെ ശരീരത്ത് തൊട്ടാൽ സ്പർശിച്ചാൽ കടിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതം ഇല്ലായ്മയാകും എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സെൻസ് ആ കുട്ടിക്കില്ല ആ പ്രായത്തിൽ ആ പക്വത വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ആ കുട്ടി ആ പാമ്പിന്റെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള നല്ല പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾ ചെല്ലുകയാണ് എങ്കിൽ അയാൾ ആ പാമ്പിന്റെ അടുത്ത് പോലും ചെല്ലില്ല കാരണം പേടിയാ ഈ പാമ്പന്റെ ശരീരത്ത് തട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ധാരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് പേടിയാണ് ആ പാമ്പിന്റെ അടുത്ത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് പരലോകം കേൾക്കുമ്പോ എന്തോ അള്ളാഹു എന്ന് കേട്ടാ വേറെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്കെല്ലാം പ്രഹസനങ്ങളായി തോന്നുന്ന ഒരു കാലമാ നമ്മൾക്കറിയില്ല കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിട്ട് സിറാത്ത് ബാലഭ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ആഹ്റവും ദുനിയാവും അള്ളാഹുവും പ്രവാചകരും ഒക്കെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ ആ ലോകം നിസ്സാരമായ ഒരു ലോകമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും മഹാന്മാരായ ലോകം കണ്ട മഹാരഥന്മാർ മുഴുവനും പാതിരാവുകൾ മുഴുവനും കിടന്ന് കരഞ്ഞത് അള്ളാഹ് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം തരണം 
മഹാനരായ സുദി കൊല്ലക്ക് പറ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നാളെ എങ്ങനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും കൊള്ളരുതായ്മയുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് മഹാനരായ സയ്യിദുന മുഴുവനും കരയുകയാണ് ആകുലതയാ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ചിന്തകൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ഉടലെടുക്കാത്ത ചിന്ത നാളെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കരകയറി കിട്ടുക എന്നുള്ള ചിന്തകൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മുസൽമാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താഴെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ലോകം വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങൾ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താൽക്കാലികമായി ിൽ അഭിരമിക്കപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യരാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ നഗ്നരാണെന്ന് മഹാനരായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാമിന്റെ വർത്തമാനമാണ് അവർക്കവിടെ വേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല അവരവിടെ കിടന്ന് പരുങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവരാണ് മഹാനരായ സീതുന വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് മഹതിയായ തന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്തു ചെല്ലുകയാണ് എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മകനാണ് നൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഉമ്മയാണ് ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മാ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ അനുമതി തരുമോ അതാ മഹാനവറികളുടെ തോളത്തു പിടിച്ചിട്ട് മഹതിയായ പി വി അസ്മാ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലഭാത്തങ്ങളതാ ഹിജറ പോകുന്ന നാളുണ്ടല്ലോ ആ നാളിൽ തിരുനബിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രവും വേണ്ടി നടന്നു പോയ സുദ്ധീകൃതങ്ങളുടെ മകളാണ് പി വി അസ്മാ പി വി അസ്മാ നടന്നു ചെന്നിട്ട് മോനോട് പറഞ്ഞു മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മക്കളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മക്കൾ ആഹിറത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മക്കളാണ് രണ്ടാമത്തെ മക്കൾ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള മക്കളാണ് ഈ മലഹറിന്റെ മുറ്റത്ത് തലപ്പാവ് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ അവർ ആഹിറത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മക്കളാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവരിവിടെ ഓതിപ്പടിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ക്യാമ്പസുകളിൽ തോന്നിവാ ം കാണിച്ചു നടക്കുന്ന ഈ സമുദായത്തിലെ മക്കളുണ്ടല്ലോ രക്ഷകർത്താക്കളെ അവർ ദുനിയാവിന്റെ മക്കളാണ് മഹാനരായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബൈറിന്റെ തോളത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മോനെ മോനെനിക്ക് ആഹിറത്തിലുള്ള മകനാണ് അതുകൊണ്ട് മകൻ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ഉമ്മാക്ക് സമ്മതമാണ് ഉമ്മൈദാ അനുമതി നൽകുകയാണ് മോനെ യുദ്ധത്തിന് പോക ആവശ്യമായ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യാ ഹജ്ജാജ് എന്ന ഭരണാധികാരിയോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഭരണാധികാരി ക്രൂരനാണ് അലിമീങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞവനാണ് ആ ഭരണാധികാരിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ അനുമതി ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് മോനെ മോനാഹിറത്തിലേക്കുള്ള മോനാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഹിജാമ ചെയ്തു കൊമ്പു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് രക്തം പുറത്തു വന്നപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അബ്ദുല്ലാ ഇതെവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മാറി നിന്നങ്ങ് കുടിച്ച മഹാനാണ് ചോദ്യം വന്നു മാ എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഞാൻ ഹജ്ജാജിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ഉമ്മ ക്ക് വല്ല വിഷമവും തോന്നുന്നുണ്ടോ 
ഉമ്മ പറഞ്ഞുല്ല ഹക്കിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നീ ഇറങ്ങിപ്പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഹക്കനുസരിച്ച് ദീനു പറയാനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാം മഹാനവറുകളെ അത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങാൻ ഒരു മുമ്പഴാണ് ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഉമ്മാ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെയോ ഞാനാകുന്ന മകനങ്ങ് മരിച്ചാൽ ഹജ്ജാജത്ന ഭരണാധികാരി എൻ്റെ തൊലിയുരിഞ്ഞു കളയുമ്മാ എൻ്റെ കാലുകൾ വെട്ടി മാറ്റിവെക്കുമ്മാ എൻ്റെ ശരീരങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കുമ്മാ എൻ്റെ കൈത്തലങ്ങളെ വെട്ടിയെടുക്കുമ്മാ എൻ്റെ ശരീരം കൊത്തിനുറുക്കി കളയുമ്മാ ഇനി ഞാൻ പോകണോ ഉമ്മാ മകന്റെ തോളത്തു പിടിച്ച സുമാ എന്ന മുത്തുനബിയുടെ ഉത്തമരായ അനിയായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മോനെ ദീനിന് വേണ്ടി നീ അങ്ങനെ സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കതോ പ്രശ്നമല്ല നാളെ നിന്ന സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് എന്റെ മോൻ ബലിയാടുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉലുഹിയത്തിനറുക്കുന്ന ആടുകളെ എന്റെ മോൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതേ ഉമ്മ ആർത്തിട്ട് തൊലിയുരിയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടുമ്മ അതിൻ്റെ തലകൾ വേർപെടുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവയവങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ബലിയാടുകൾക്ക് വേദന തോന്നാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഉമ്മാ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ബലിയാടുകൾക്ക് അങ്ങനെ വിഷമമില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഉമ്മാന്റെ വർത്തമാനം വരുന്നു മോനെ മോൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മാന് വിഷമമില്ല മോൻ്റെ തല വെട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല മോൻ്റെ ചെവി ചെത്തിയാലും പ്രശ്നമില്ല മോൻ്റെ മൂക്കു ചെത്തിയാലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം എൻ്റെ മകൻ പിന്നെ നരകത്തിൽ പോകില്ല മഹാനരായ ശ്രദ്ധാതുതങ്ങളുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം എൻ്റെ സദസ്സൊന്നെഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുമോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ ശ്രദ്ധാതുതങ്ങൾ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല മറിഞ്ഞു കിടന്നു മലന്നു കിടന്നു തിരിഞ്ഞു കിടന്നു അതാ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാര് വന്ന് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്നത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില ആയത്തുകൾ ഓർമ്മ വരികയാണ് അതെ നരകമെന്നെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് നരകത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ശരീരം തപിക്കുകയാണ് അതാ ഇവിടെ അതെ വർത്തമാനം മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മോനെ മോൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഭരണാധികാരി കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ മോൻ പിന്നെ നരകത്തിലില്ലല്ലോ ഉമ്മാക്ക് സന്തോഷമാണ് എഴുപത് വയസ്സുള്ള മകന്റെ യാത്ര ചോദിക്കലാണ് മഹാനവറുകൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഞാനിതാ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മ എനിക്കൊന്ന് സലാം തരുമോ ഉമ്മാ നൂറ് വയസ്സുള്ള ഉമ്മാനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് എഴുപത് വയസ്സുള്ള മകൻ ഉമ്മാന്റെ കവിൽ തടത്തിൽ ഒരു മൊത്തം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഉമ്മി ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ് 
ശാശ്വതമല്ല <laughs> മോനിവിടെ ശാശ്വതമല്ല ആഹിറം ശാശ്വതമാണ് അവിടുന്ന് കാണാം ഉമ്മ കരയാൻ തുടങ്ങി ഏതുമ്മയ്ക്കാണ് സഹിക്കാനാവുക സ്വന്തം മകൻ വൈകുന്നേരം കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്നറിയുമ്പോ ഒരുമ്മായും സഹിക്കില്ല മാതാവിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് തന്റെ ചുണ്ടമർത്തി വെച്ചിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബ് ുബൈറെന്നവരുടെ കരച്ചിലാണ് ഉമ്മാഭാഗതയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണേ ഉമ്മാ മകനത്തന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുമ്മ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ മകനെ ഞാൻ ദീനനുസരിച്ചു വളർത്തിയ മോനാണ് മോനോട് അപാകത കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നോടൊരു വല്ലാത്ത വർത്തമാനവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മാ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണില്ല നിങ്ങളെന്നെയും കാണില്ല ഇതവസാനത്തെ കാഴ്ചയാണ് ഇതവസാന ത്തെ കേൾവിയാണ് ഇതവസാനത്ത് കൂടിച്ചേരലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഉമ്മാ ഉപ്പ മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ അലൈ കബി തക്കുവല്ലാ അവസാന സമയത്തും ഇറങ്ങാൻ രണഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന മകനോട് പറയുന്നത് തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നീ അങ്ങു നിൽക്കണമോ ആഹിറത്തിൽ വിജയ ജയമുണ്ട് ആഹിറത്തിൽ വിജയമുണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടാനുണ്ട് ഉമ്മാക്കറിയാ ദുനിയാവിവിടെ കിട്ടാനുള്ളതല്ല ഇതെല്ലാവരെയും മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് മാറിപ്പോകുന്ന ദുനിയാവാണ് ആഹിറം നമ്മൾക്കുള്ള വീടാണ് മോനെ യാത്രയാകൂ അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബൈറുവാതിലിൽ ചെന്നു തിരിച്ചു വന്നു ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എതിരിടാൻ പോകുന്ന ഭരണാധികാരി ഹജ്ജാജാണ് നാളെ എൻ്റെ മയ്യത്ത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉമ്മ കാണാൻ വരുമോ ഉമ്മാന്റെ മറുപടി അങ്ങ് വന്നു ഇല്ല ആഹ്രത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ വിട്ട മോനാണ് ഇനി ഉമ്മ ജനാസ കാണില്ല പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോഴേ കൊന്നുകൂടി അണച്ചു പിടിച്ചു പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ മുഖത്തൊന്നുകൂടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കോ കാരണം ഉമ്മയാണു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വയറ്റിലാ ഞാൻ കിടന്നത് നിങ്ങളാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ എല്ലാം ഇനി കാണില്ലല്ലോ ഉമ്മ മകന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലങ്ങ് ചുംബിച്ചു മകന്റെ മുഖത്തങ്ങ് മുത്തം വെച്ചു സലാം പറഞ്ഞു പിരിയുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബൈറത്ന മകന്റെ മുഖത്ത് തടവിയിട്ടുമ്മ പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാ ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണല്ലോ നമ്മൾ നിന്റെ ഉപ്പ ആഹ്രത്തിൽ സ്വർഗമേറുന്നവരാണല്ലോ മോനും അങ്ങനെയാകണമെന്നേ ഉമ്മ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ പൊയ്ക്കോ അബ്ദുല്ലാ 
ഇനി കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത അറിയാത്ത ലോകത്തേക്കൊരു ഉമ്മയും ഒരു മകനും കൂടി അത്ര പറഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് പിരിയുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബേറിന്റെ ശരീരത്ത് അവസാനമായൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് പി വി മകന്റെ ശരീരത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അതാ മഹതിയവർകൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈറിന്റെ തോളിൽ കൈവച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാ ഇതെന്താണ് അബ്ദുല്ലാ സ്നേഹത്തോടെ നിന്ന ഉമ്മ മകന് ഒരു തള്ളുതള്ളി പുറകിലേക്ക് ഉമ്മയുടെ തള്ളലിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മകൻ പിറകിലേക്ക് മറിഞ്ഞു ഉമ്മ ഈറ്റപ്പുലിയോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്താണ് അബ്ദുല്ലാശുദ്ധരായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം വിരൂപികളായി വേറെ വിഷയം വിരൂപികളായി മഷറയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരേ വിഭാഗം കണ്ണുപൊട്ടന്മാരായി വരുന്നവർ അവരാരാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരേ വിഷയങ്ങൾ എന്തിനായിരിക്കും അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈറിന്റെ ഉമ്മ മഹാനവറുകളെ തള്ളിയത് എന്തായിരിക്കും മഹാനവറുകളോട് മഹതിയവർകൾ ചോദിച്ചത് ഇൻഷാല്ലാ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പറയാം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന മജ്ലിസായി അള്ളാഹു ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഈ സുന്നി കൈരളിയുടെയും എല്ലാം എല്ലാമായ മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു അക്രമ ചൊല്ലി ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതൽക്കരിമുത്തഹല്ലാസുമി മോന്തീമി ഫൂതിക്ക ദുനിയാവാമിക്കൽമത്തിൽ <laughs> تأتي على حسب العصيان في القسام يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حيسا بغير ابن خارم لا على رحمة ترى بحين يقسمها تأتي على حساب العصيان في القصام والطف بعبدك في دارين إن له أهوال ينهزم وأذل صحب صلاة ബി ബക്കരിമരി വാലി വാൻ ഋതുമാനതിൽ 
كرامي سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الله ينعم فرنجدم كتدم الا امني سيغيركنا الله حبيبا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل تربتي پڑنവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ റമലാൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ നൽകി അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ അവസരം തരണേ അല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ആദിയാണ് അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വേവലാതിയാണ് അല്ലാ വലുതും ചെറുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ആ പാപങ്ങളും പൊറത്തും ആ പാക്കി തരണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഹാജത്തുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റണേ അല്ലാ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് പടച്ചവനെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഈ മജിലിസിലും ഞങ്ങളുടെ മജിലിസിലും വന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേവലാതികളുണ്ട് പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളെ തരല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ കടമുള്ളവർക്ക് എത്രയും വേഗം വീട്ടാൻ അവസരം നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളാകുന്ന പാപികളായ മനുഷ്യരോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമെല്ലാം നിന്റെ അയൽമാണ് അല്ലാ ഷഹബാനി പതിനേഴാമത്തെ രാത്രിയാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ ട്യൂമർ തരല്ലേ അല്ലാ എയ്ഡ്സ് തരല്ലേ അല്ലാ കുഷ്ഠരോഗം തരല്ലേ അല്ലാ മാരകമായ ഒരു രോഗവും വെക്കല്ലേ അല്ലാ ഉള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും വിറ്റുപറക്കി പോകേണ്ട രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കൈ മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നീട്ടിക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിൽ പുരോഗതി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ കബറിലാണ് അല്ലാ താജുല്ലുലമ നോറുല്ലുലമ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നയിച്ച മഹാരഥന്മാർ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ അത്താണികളെല്ലാം ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി അല്ലാ പടച്ചവനെ അവരുടെ തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെയൊക്കെ പറക്കത്തു കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വയലു പറയുന്നത് അല്ലാ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ കവാടം തുറക്കണേ അല്ലാ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഗീതന്മാരുണ്ട് മഹാനായ ശഹീർത്തങ്ങളുണ്ട് ജലാത്തങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കൽ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോ ഈ സാധുവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു തന്നത് ശഹീർതങ്ങളാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മഹാരഥന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കമറുല്ലമാ അല്ലാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അവിടുത്തെ കേന്ദ്ര മുഷാവറാംഗമായ മഹാനായ ഇതുറോസുസ്താദവറുകൾ അവിടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സാധുക്കളാണ് ക്ഷേമത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്കാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ 
ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയം വാഹനങ്ങളുടെ അടിയിലാക്കല്ലേ അള്ളാ അപകടങ്ങളിലാക്കല്ലേ അള്ളാ അവസാനത്ത ശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാക്കണേ അള്ളാ അവസാനത്തെ നോട്ടം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ആക്കണേ അള്ളാ നാളെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോട് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് പേര് പടച്ചവനെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടവരുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തവരുണ്ട് ഇത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി വന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ ശാന്തിയുള്ള വീടാക്കണേ അള്ളാ സമാധാനത്തിന്റെ വീടാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹത്തുകളായ ഇണകളെ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ മക്കള് വഴിപഴക്കുന്ന കാലമാണ് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പറക്കത്തു നൽകണേ അള്ളാമിന്റെ അമ്മാവന്മാര് ദീനിന്റെ പല മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചോദിക്കാനുണ്ട് നീ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വാരിക്കോരി നൽകണേ അള്ളാ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير الكريس ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് കൊണ്ട് നാളെ നൈമി ഉസ്താദ് വരില്ല എന്നാലും വിചാരിക്കണ്ട നൈമി ഉസ്താദ് പരമാവധി എത്താം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ വിസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കുക എന്റെ പഠന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം എനിക്കും കുടുംബത്തിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ദ്വായിൽ ഒരു ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ദ്വായിൽ ഒരു അംഗമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ സംഗമം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമായ എല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മിൽ കബൂലാക്കട്ടെ നാളെ ഉച്ചക്ക് നടക്കേണ്ടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പഠന ക്ലാസ് ഉച്ചക്ക് നടക്കുന്നതല്ല രാത്രി മഹരിവിന് ശേഷമായിരിക്കുമെന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു